பெண்கள் மாதம் தோறும் என்னென்ன பிரச்சனைங்க சந்திச்சுட்டு இருக்கீங்க மாத விடாய் சரி நம்ம அதுக்கு எதெல்லாம் பயன்படுத்துகிறோம் நாப்கின் இப்போ அது மட்டும் தான் சொல்ல போகிறோம் இதில் வந்து ஆண்கள் மட்டும் தான் ரொம்ப அதிகமாக கவனிக்கணும் பெண்களுக்கு அதை பற்றி கொஞ்சம் விழிப்புணர்வு இருக்குது ஆண்கள் வந்து அதிகமாக பெண்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயத்துக்காக மட்டும் தான் ஆண்களையும் கவனிக்க சொல்லிகிட்ருக்கோம் சரிங்களா இதுதான் வந்து இது தாங்க நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் பெண்கள் பயன்படுத்துகிற நாப்கின்ஸ் இப்போ இதோட தீமையை மட்டும் தான் இப்போ முதல்ல பார்க்க போகிறோம் சரிங்க ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன லேயர் இருக்குதுங்க இது ஒரு நானும் ஒன் ஷீட்டு இருக்குது எடுத்தாச்சு எடுத்துட்டு எடுத்துட்டு இதில் ஏதாவது என்ன இருக்குங்க ஃபுல்லாக பிளாஸ்டிக்ஸை வந்து ஓவனாக பண்ணியிருக்காங்க இது பேர் நானும் ஒன் ஷீட்டுங்க இது சரிங்களா அடுத்த லேயர் இது என்னங்க இது சொல்லுங்கள் காட்டணா பஞ்சா காட்டணா இது பேர் வந்து உட்பல்புங்க உட்பல்ப் என்ன கலரில் இருக்கும் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் இது ஏன் இவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்குது இப்போ இதில் எவ்வளோ புகை பறக்குது இதை கீழே வச்சிடலாம் இது இல்லை இது எப்படிங்க இப்படி ஒயிட் ஆச்சு என்ன என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளீச்சிங் பவுடர் இல்லை இது ஒயிட் ஆக்கிறக்காக உலக நாடுகளால் தடை செய்யப்பட்ட குளோரின் டைஆக்சைடையும் ஹைட்ரஜன் ஃபராக்சைடையும் பயன்படுத்தி தான் இதை வந்து இந்த அளவுக்கு ஒயிட் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா இதை ஒயிட் பண்ணியில் டைஆக்சைடு ஒரு கெமிக்கல் அதிலே அப்படியே இருக்கும் சரிங்களா இது என்ன பண்ணுது நமக்கு கேன்சர் மட்டும்தான் வருதா இன்னும் ஏகப்பட்டது வரும் சரி பெண்களுக்கு எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது கர்ப்பப்பை சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் ம் பிசிஓடி பிசிஓஎஸ் அப்புறம் சினைப்பை நீர் கட்டி கர்ப்பப்பை நீர் கட்டி கர்ப்பை கட்டி இன்னும் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா எல்லாமே வந்துட்டுருக்குங்க சரிங்களா இப்படி எல்லாமே வந்துட்டுருக்கிறதுக்கு யார் காரணங்க நாம் தான் காரணம் இது வேறு எதுக்கெல்லாம் உருவாகுதுங்க பார்த்துக்கோங்க அந்த பஞ்சு என்ன பண்ணுது எவ்வளோ தண்ணினாலும் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிது இப்போ ஹோல்ட் பண்ண என்னாகும் எப்படி ஹோல்ட் பண்ணது அது ஜெல்லாக கன்வெர்ட் ஆகுது அப்போ அதில் என்ன இருக்கு சூப்பர் அப்சர்விங் பாலிமர் ஜெல் இருக்கு அது என்னங்க அதுவும் ஒரு ரசாயனம் மட்டும்தான் அப்போ வெறும் ரசாயனத்தை மட்டும் நம்ம இப்போ தடை செய்யப்பட்டிருக்கா பாலிபேகு பழைய தடை செய்யப்பட்டிருக்கா இல்லையா ம் தடை செய்யப்பட்டிருக்கா இல்லையா அதாவது ஒரு சாப்பாடு ஒரு கடைக்கு போனாலே கொடுக்க மாட்டேங்கிறத கடைசியில் ஏற பாருங்க ஃபுல்லாக பிளாஸ்டிக் சீட்டு தான் இதை போய் நம்ம எங்கே வைக்கிறோம் எங்கே வைக்கிறோம் பெண்மை ஆரம்பிக்கும் இடம் புரிஞ்சுதுங்களா அப்போ இவ்வளோ ஒரு பாதுகாப்பானதை தான் நம்ம வச்சுட்ருக்கோம் ரொம்ப பாதுகாப்பாக இருக்கா இல்லை இல்லை இனி ஒப்பீங்களா யாராவது சரிங்க இதனால் என்னென்ன வருதுன்னு சொல்லிட்டோம் பிசிஓடி வருது பிசிஓஎஸ் வருது சினைப்பை கட்டி எல்லாமே வருது அப்புறம் அடுத்தது குழந்தை பேரின்மை எல்லாத்துக்கு காரணம் என்னங்க நம்ம வச்சு வைக்கிற ஒரே ஒரு நாப்கின் மட்டும்தான் அப்புறம் இது என்னென்ன வேலை பண்ணுது யாராவது ஒரு ஆள் மட்டும் டிமெரிட்ஸ் ஆஃப் டைஆக்சின் மட்டும் யாராவது ஒரு ஆள் பார்த்துட்டு மேலே வாங்க நெட்டில் ஒரு ஆள் மட்டும் பாருங்கள் சரிங்க அடுத்து இது என்னென்ன உண்டாக்குதுன்னா ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் காரணமாக இருக்குது நம்ம வைக்கிற நாப்கின்னாலையும் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் என்னங்க இனப்பெருக்க நடக்கவே நடக்காது சினைப்பையில் விந்தணுக்கள் எல்லாருமே டோட்டலாகவே நம்மளோட பெண்களை அழிக்கிறதுக்கு உண்டான எல்லாமே அந்த நாப்கினில் மட்டும்தான் இருக்குது அடுத்து வந்து எக்கோ சிஸ்டம்னா இதெல்லாம் எங்கெங்கே போடுறோம் மண்ணில் தான் போடுறோம் அடுத்து மண்ணில் போட்டு மண் மண் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் மண்ணை மலடாக்கிட்டோம் அடுத்து மலையில் தண்ணியில் போட்டு என்னங்க போகுது அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம் தண்ணிக்கு போகும் தண்ணியிலே உயிர்கள் வாழுதா இல்லையா எல்லாத்தையும் அழிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அங்கே அழிச்சது போக வேறு என்ன பண்ணுறோம் நான் மலை மலடாக்கிட்டோம் ஆல்ரெடி சரி நார்மலாக பீரியட்ஸ் அப்போ என்ன ஆகிறோம் நம்மெல்லாம் 
இரிட்டேஷன் ஆகும் என்ன பண்ணுறோம் அரிச்சல் எரிச்சல் அப்புறம் ரொம்ப கோவம் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் எல்லாத்துக்கு காரணமே இந்த நாப்கின் மட்டும்தான் சரி நம்ம வீட்டிலலாம் அம்மா அப்பாலாம் என்ன பயன்படுத்துகிறாங்க காட்டன் கிளாத் தானே பயன்படுத்துனாங்க அப்போ பயன்படுத்திட்டு வந்தப்போ எத்தனை குழந்தைங்க பெற்றுக்கிட்டாங்க எல்லோரும் எல்லார் வீட்லேயும் பத்து பதினாறு எங்கள் வீட்டிலலாம் எங்கள் அம்மாவோட பிறந்தவங்க பன்னெண்டு பேர் பத்து அப்போ இந்த காலத்தில் ஒரு குழந்தை இருக்கா ஒரு குழந்தைக்கு என்ன பண்ணுறாங்க எங்கே போய் நிற்கிறோம் எல்லோரும் அது எங்கே இருக்குது அந்த ஆஸ்பத்திரி வீதிக்கு வீதி இருக்கு இப்போ முன்னாடி அந்த ஆஸ்பத்திரி தான் இருந்ததா அதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் எப்பயாவது யோசிச்சிருக்கோம் யாராவது யோசிச்சதே இல்லை இல்லைங்க சரிங்க இதை யார் தயார் பண்ணுறான் கார்பரேட் தான் தெரிஞ்சு போச்சு சரிங்க மரபணு மாற்றப்பட்ட விதை விதைன்னு சொல்லி எல்லாம் சண்டை போட்டுட்டு இருந்தோம் கொஞ்ச நாள் காலத்துக்கு முன்னாடி சண்டை போட்டமா பீட்டி கத்திரிக்காய் பீட்டி கடுகு எல்லாமே வந்தது அதை இப்போ அதை மரபணு செய்யப்பட்ட விதைகள் மட்டும்தான் இப்போ மொழி வந்துட்டே இருக்குது ஹைப்ரிட் விதை தான் வருது அதை பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு செடியெல்லாம் விதைச்சோன்னா திருப்பி விதைக்கு எங்கே போகணும் அவங்கக்கிட்ட மட்டும்தான் போகணும் அதே முறை தான் நமக்கு அப்ளை பண்ணிட்டாங்க அவங்க நம்ம இந்த நாப்கினை பயன்படுத்தி இருந்தால் பெண்மை மட்டும் நம்ம பெண்களாக மட்டும்தான் இருப்போம் குழந்தைக்கு எங்கே போகணும் அந்த இன்ஃபர்டிலிட்டி சென்டருக்கு தான் போகணும் அங்கே போய் என்ன பண்ணணும் செயற்கை கருவாக்கள் அந்த நிகழ்ச்சி தான் நடக்கும் அப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க அவங்க மண்ணை மலடாக்குனது இல்லாமல் மனுஷங்களையும் மலடாக்குற வேலையை அவங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்றைக்கி வந்திருக்க எல்லாருமே உண்மையிலே பிளஸ்டு நீங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு தெளிவான விஷயத்தை தேடி தானே வந்திருக்கீங்க கண்டிப்பாக எல்லோரும் மாற்றத்தை தேடி போய் ஆகணும் மாற்றத்துக்கு மாறி ஆகணும் சரிங்களா சரி அடுத்து நமக்கு நம்மளை ஓரளவுக்கு மலடாக்கிட்டாங்க நூறு பெண்களில் அறுபது பெண்கள் எப்படியோ தாயாகிட்டாங்க இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் மிச்சம் நாற்பது பேர் இருக்காங்கல்ல இவங்களுக்கு மட்டும் ஏன் குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னு அவங்க அடுத்த அப்புக்கு ரெடி பண்ணிட்டாங்க ஆமாம் அது போக இருக்க குழந்தைங்க நாற்பது பேர் குழந்தை பெற்றுட்டாங்க அந்த குழந்தைகள் என்ன பண்ணுறது அதுங்க வளர்ந்து திருப்பி குழந்தை உருவாகுமில்ல அதுங்களுக்கும் குழந்தை பிறக்கக்கூடாதுங்கிற ஒரே விஷயத்துக்காக தான் டயாப்பர் இப்போ இதை எதையுமே தூக்க முடியல என்ன பறக்குது எல்லாமே நாப்பியில் இருக்க அத்தனை விஷயங்களும் அப்படியே இதில் இருக்குது சரிங்களா அப்போ நம்ம இது எவ்வளோ நேரம் நம்ம ஒரு குழந்தைய பெற்றெடுக்கிறது எவ்வளோ தவம் இருக்கும் எல்லோரும் எவ்வளோ தவம் இருக்குங்க ஃபஸ்ட்டு ஆஸ்பத்திரி ஆஸ்பத்திரியாக போகணும் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ ஊசி போட்டு மாத்திரை போட்டு ஒரு குழந்தை எப்படியே கிடச்சிரும் அந்த குழந்தை எப்படி பார்த்துக்கிறோம் எல்லாம் சொல்லுங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளால் எப்படி வளர்த்தாங்க அந்த காலத்தில் ஒரு ஜட்டியை போட்டு விட்டுருவாங்க சின்ன குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் அது பாட்டுக்கு போயிட்டு அப்புறம் ஒன்று வந்தாலும் சொல்லும் டூ வந்தாலும் சொல்லும் இப்போ எந்த குழந்தையாக அதை சொல்லுதா எல்லாமே அதில் தான் போகணும் சரி உங்கள் எல்லாருமே மோஷன் போயிட்டு கழுவாமல் இருக்குன்னு இருப்போமா இல்லை நமக்கே அப்படி இருக்கே அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும் வாய் இருந்தால் சொல்லுங்கள் வாய் இருந்தால் என்னென்ன கெட்ட வார்த்தை பேசணுமோ அத்தனை கெட்ட வார்த்தையிலும் பேசி நம்மளை திட்டும் உனக்கு இதை விட என்ன தான் வேலை என்னை பார்க்க மாட்டியா நீ நீ கேட்கமே கேட்காதா கண்டிப்பாக ஏன்னா நமக்கு வந் அதையும் ஒரு உயிரை நினைக்கணும் நம்ம ரொம்ப சௌரியமாக இருந்து பழகிட்டு வந்தா இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் குழந்தைங்க வந்து யாருங்க வருங்கால சந்ததி உருவாக்குறவங்க அது மட்டும் கிடையாது அவங்க தான் நம்மளோட உலகம் உண்டா இல்லையா பெண்களுக்கு பெண்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதை கரெக்டா சொல்லுங்கள் ஈஸியாக ஒரு வேலை எனக்கு எந்த பீ துணியும் கசக்கிற வேலை இல்லை உச்சா போகிற துணியும் கசக்கிற வேலை இல்லை இல்லையா ஆனால் அது வேண்டாங்க கண்டிப்பாக மாற்றத்தை உருவாக்குங்க எல்லாருமே ஒரு குழந்தைக்கு தவம் இருக்கிறோம் அந்த குழந்தைய வந்து ஆரோக்கியமாக வளர்த்து கொடுக்க வேண்டியது யார் பொறுப்பு பெண்கள் வந்து எவ்வளோ பெரிய பொறுப்பில் இருக்கும்னு யாருக்கா தெரியுமா நீ மிகப்பெரிய பொறுப்பு பெண்களுக்கு மட்டும்தாங்க இருக்குது நம்ம ஆரோக்கியமாக இருந்தால் மட்டும்தான் குடும்பத்தை ஒட்டு மொத்த ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்த முடியும் பொருளாதாரத்தையுமே மேம்படுத்த முடியும் சரி எல்லாருமே சம்பாரி சம்பாரிச்சு என்ன பண்ணுறோம் சேர்த்து அப்படியே பீரோ வச்சுக்கிறோமா பீரோ வைக்கிறோமா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டே கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி ஃபாஸ்ட் லைஃப்பில் தான் இருக்கும் எல்லாருமே ஃபாஸ்ட் லைஃப்பில் இல்லாமல் இல்லை எல்லாருமே ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கும் நான் ஸ்டாப்பாக ஓடுறோம் அப்படி இருக்கில்ல நம்ம ஹெல்த்துக்கு யாருங்க பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் கண்டிப்பாக பெண்கள் தான் நம்ம தான் அக்கறை எடுத்துக்கணும் சரி முன்னோர்கள்லாம் என்ன பயன்படுத்துகிறோம்னு சொன்னாங்க துணி தான் கண்டிப்பாக அந்த துணியை வந்து பயன்படுத்தி தான் வேணும் திருப்பி ஓல்ட் ரெண்டுக்கு தான் போயிட்டோம் வேறு இப்போ எல்லாமே அதானே ரிப்பீட் ஆகிட்டுருக்கு ஆகுதா இல்லையா முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து தான் இப்போ ஃபேஷன்னு மற்ற எல்லாத்துலேயுமே வருது அதே தான் இதுலேயும் கண்டிப்பாக பயன்படுத்துகிறப்போ நம்ம வீட்டில்
கண்டிப்பாக நம்ம செஞ்சுதான் ஆகணும் நம்ம